السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبعا احنا اتأخرنا كتير عن عرض حلقة مخصصة عن الكبرى المصرية ولكن بصراحة يعني انا حبيت ان الحلقة تكون مميزة ما تكونش مجرد حلقة عادية شرح عن تعبان او عن كائن معين عادي لان احنا عندنا الكبرى المصرية من اهم الحاجات عندنا في مصر اللي بتمثل الحضارة الفرعونية فطبعا عندنا هي مش مجرد ان هي تعبان عادي او مجرد ان هي حاجة بنتكلم عنها وخلاص والكبرى المصريه بتعد من اخطر الزواحف في العالم لان سمها طبعا زي ما قلنا قوي جدا ولكن خطوره الكبرى المصريه عندنا في مصر مش بس في سمها ولكن خطورتها في ان هي اكتر اختلاط بالبشر ليه بقى لان عندنا تواجد الكبرى المصريه تقريبا في كل مكان مرتبط بنهر النيل اي مكان في جزء من نهر النيل مرتبط بالكبرى المصريه عكس ما ناس كتير متوقعه الناس متوقعه ان الكبر دي موجوده في الصحراء أو موجودة في الأماكن المقطوعة، لا الكبر بتتواجد في الأماكن المأهولة زي الأراضي الزراعية في جميع المحافظات وخصوصا الدلتا بشكل خاص. لأن الدلتا أراضي طينية وأراضي بتوفر رطوبة لأن عندنا الكبرى المصرية بتحتاج رطوبة شديدة جدا يعني عندنا الكبرى المصرية تقريبا أكتر زاحف عندنا بيحتاج رطوبة هو الكبرى المصرية. يليه على طول تعبان النارد اللي هو تعبان بنسميه الشخاخ. الكبرى المصرية عندنا مزاجية شوية يعني من النوع اللي إذا حد استفزها معروف طبعا بتعمل وقفتها الشهيرة المعروفة اللي هي فرد القلنسوة بتاعتها دي وده حاجة معروفة جدا في فئة الكبر كلها وطبعا نسبة تسميتها للكبرى المصرية إيجيبشيان كبرى هي لأن ده أول ظهور ليها أو أول تواجد ليها كان في مصر وده موجود من قديم الأزل من الحضارة الفرعونية مرسوم عندنا على المعابد الفرعونية وفي كل مكان الكبرى المصرية فده سبب تسميتها جيبشيان كبرى ولكن الاسم العلمي اسم العلمي بتاع ناجا هاجا ناجا هاجا ده الاسم اللي هو متعرف عليه في جميع الدول لان الكبرى المصرية مش بس موجودة في مصر لا موجودة في اكتر من دولة غير مصر مش بس موجودة في مصر هي مش عشان اسمها جيبشيان كبرى هتبقى حكر على مصر ولكن جيبشيان كبرى لسبب ان اول تسجيل ليها كان داخل مصر طيب الكبرى المصرية عندنا من أخطر الأنواع السموم اللي بتمتلكها الكبرى المصرية لأن هي بتمتلك مركبين من السم، مركب يسمى نيروتوكسين ومركب يسمى سيتوتوكسين، بيصيب الجهاز المناعي وبيصيب الجهاز العصبي وده طبعًا سم خطير جدًا ويعد من من أخطر السموم عندنا في مصر بل من أخطر السموم كمان في العالم مش في مصر، لأن إن لم يعالج الملدوغ من اللدغة أو كده مثلا في خلال ساعتين او اقل او ازيد على حسب حاله المريض طبعا دي ملهاش اي حاجه تاني غير الوفاه لو السم اختلط بالدم فملهاش حاجه تاني غير الوفاه اذا لم ياخد ايه المضاد مفيش مضاد يبقى احنا ما عملناش اي حاجه من عندنا فطبعا الكبرى المصريه مفيش استهتار بيها وما ينفعش ان احنا نستهتر بيها لان هي برغم ان هي كائن خجول وبرغم ان هي بتحاول ان هي ما تختلطش بالبشر إلا إنها كائن خطير إذا استفزيته أو إذا حاولت إن أنت تهاجمه أو حاولت إن أنت تحصره في مكان فما لكش غير اللدغ وطبعا دي حاجة يفضل الابتعاد عنها دي حاجة يفضل الابتعاد عنها طبعا الكبرى اللي قدامنا هنا دي من من الأحجام الكبيرة برضو اللي أنا عصرت عليها مش مش صغيرة في الحجم وطبعا كبرى سامة جدا احنا قلنا قبل كده طبعا الكبرى المصرية بتصل طولها نسبة علميا ان طولها بيصل لحد 2 متر و70 سم 2 متر و70 سم ده المفروض ان هو اقصى طول ليها ولكن حقيقه يعني احنا ما شفناش ال2 متر و70 انا شخصيا ما شفتوش وما سمعتش ان صياد مسك ال2 متر لان احنا ممكن نقول ان احنا مسكنا 3 متر و2 متر و70 ولكن فعليا لما نيجي نقيسها ما بيوصلش الحجم ده احنا بالويم كده بنقول اه ان انا مسكت كبرى 3 متر او مسكت كبرى 2 متر يعني بتبقى حاجة تقريبية مش حاجة ان هي تبقى حاجة مثلا حقيقية ولكن لما نقيس على القياس الفعلي هنلاقيها اقل من كده تمام احنا عندنا الكبرى المصرية ما بتهاجمش حد ابدا ولا بتحاول تلدغ حد الا في حالتين اذا حست ان حد زنقها في مكان او حست ان مفيش مفر او مفيش مهرب والحاجة التانية إذا حست إن حد داس عليها أو حد داس عليها بالفعل. فهنا دي بتبقى الحالة التانية اللي هي بتشكل خطر فيها. تمام؟
طبعا احنا قلنا قبل كده ان الكبرى المصرية بتحتاج رطوبة عالية جدا وبتحتاج الاماكن اللي فيها رطوبة عالية عشان تقدر ان هي تعيش عندنا الكبرى المصرية اساسا يعني المفروض ان نشاطها اصلا ليلي المفروض ان نشاطها ليلي نادرا لما تظهر في النهار عشان تتشمس او عشان تاخد جزء من الحرارة او عشان تصطاد او كده ولكن غالب نشاطها بيكون ليلي تمام غالب نشاطها بيكون ليلي الكبرى المصرية عندنا طبعا بتعمل عندنا بيات شتوي تقريبا من نص 11 الى نهاية شهر اربعة طبعا هنوري حضراتكم برضو هنا طريقة السم بتاعتها ونوع السم بتاعها واضح معاك كده شايفين حضراتكم هنا السم واضح السم معاك هنا تمام شايفين السم هنا نشوف واحدة تانية برضو هاتها بسرعة وضح لي بقى السم هنا واضح السم هنا ده السم بتاعها تمام هنا برضو هنوري حضراتكم هنا برضو الانياب بتاعت الكبرى طبعا الناب بتاع الكبرى او اي افع سمع عموما بيبقى ناب عبارة عن شيء مجوف من الداخل الناب بيبقى مجوف عشان يدفع السم الناب ده متصل على غدد سمية مجرد ما بيلدغ اي شيء بتشتغل الغدد دي بتدفع السم تلقائيا عشان تحقنه في الشيء ده سواء الشيء ده قارد بيتغذى عليه او شيء بيشكل خطر عليه سواء شخص او كده وهنا ده الناب التاني في الجزء الايسر من الفك واضح هنا مع حضراتكم المنطقه دي طبعا يا جماعه انا جبت منها كبرى هنا قبل كده قبل ما تخش واكرهها لان طبعا كان حد شافها قبل كده كذا مره الكلام ده من حوالي سنتين ولازال الوكر زي ما هو محدش جه جنبه هو تقريبا كان في الاول وكر تعلب او كده وكملوا بعد كده فار او حاجه وده كان وكر الكبرى دي هنا الاماكن اللي بتظهر فيها هنا شايفين حضراتكم هنا الوكر من الداخل طبعا الوكر ده عميق جدا جوه دي هنا الاماكن الطبيعيه اللي بتحب التواجد فيها الكبرى اللي هو الجزء اللي هو فوق جاف ولا بيبقى قريب او من المية فيكون في ساقعه وفي مية بيبقى في تحب دايما تبقى في الجزء المتوسط الجزء المتوسط ده اللي بيوفر رطوبة بدون بلل ودي اهم حاجة بتحتاجها الكبرى المصرية الرطوبة بدون بلل 